Hi guys, my name is Anna Brand, and in this video we're going to be showing you how to wrap a baby. But in this video, it's going to be translated into Spanish. I have been all over the world, and one of the things people have been asking for is videos translated to Spanish. Gabby is going to be translating to Spanish the entire time that I'm talking. Hola, su nombre es Ana Brand y hoy va a enseñar cómo envolver a un bebé. Muchas personas han estado preguntando qué haga es videos en español y esta es su oportunidad. Okay, I always have one piece longer than the rest. Okay, siempre vamos a tener una parte de esto más largo que el otro. We're going to put the arms down to the side. Vamos a poner los bracitos a los lados. And we're going to cover these arms first. Y vamos a cubrir el lado corto, el brazo que está del lado corto primero. Now I was holding him and he was nice and warm, so they will get fussy when you first put them down. Mientras lo estaba cargando, él estaba tranquilo y se sentía calientito, pero siempre que los pones uh, de nuevo, uh, van a empezar a moverse y van a empezar a, a estar un poco molestos. So I want to get this nice and tight so there's very little extra room. Ah, uh, lo queremos a poner bien a uh, justo para que no tenga mucho espacio el bebé para que no mueva sus brazos. When I wrap it around, I usually grab it in a ball because it's easier. Ah, uh, cuando empezamos a envolver la parte larga, lo puedes agarrar todo junto en una bola porque es mucho más fácil de manejarlo. And I make sure that it's wrapped nice and tight in the arms first, and then I bend the feet. Uh, vamos a asegurarnos de que primero esté justo uh, alrededor de sus brazos, y después de que sus brazos están adentro del, del envoltorio, entonces es cuando vamos a doblar sus piernas. Not all babies take a pacifier, so if they don't take a pacifier, sometimes you just have to wrap through the cry. Uh, no todos los bebés uh, usan el chupón, entonces si el bebé no está acostumbrado al chupón y lo tienes que envolver, de todas maneras los vas a tener que hacer aunque el bebé llore. It's better to just go slow and take your time. Es mejor que vayas despacio y tomes tu tiempo. When you're bending the legs up, make sure that their tummy is nice and soft and not hard with gas. O cuando doble sus piernitas, debes asegurarte de que su estómago esté bien um, y suavecito, uh, que no esté lleno de gas y que esté duro. And you take the rest of the wrap and we're going to wrap around the feet. Vamos a tomar el resto de la tela y lo vamos a empezar a envolver alrededor de sus piernas. Holding the feet down. Vamos a mantener siempre sus pies agarrados. If they keep pushing the feet up, you can have an assistant come and put their hand on the feet. Si los niños no se dejan e insisten en empujar sus piernas, lo que puedes hacer es tener un asistente que sostenga sus piernas abajo mientras tú estás envolviendo el resto. If you don't have an assistant, ask dad to help. Si no tienes un asistente contigo, puedes uh, pedirle a los papás que te ayuden. The idea is you want to have a nice and tight wrap. La idea es de que quede la envoltura firme y apretadita. Now, if they've just eaten, we'll usually start with the diaper on. Si acaban de comer, lo que recomendamos es que el pañal se quede en el bebé. He is three weeks. Él tiene tres semanas. So he's a bigger baby. So es un bebé más grande de lo normal. So when they're bigger babies, I wrap with two wraps. Cuando los bebés son más grandes, lo que hacemos es envolvemos, usamos dos uh, pedazos de tela para envolver al bebé. So there's a few ways you can do that. Hay diferentes maneras de hacerlo. You can do this wrap to just get him in. Uh, puedes envolverlo de esta manera solamente para que quede adentro de lo que es la tela. And then just wrap the other wrap on top. Y el otro lo vamos a poner encima. So can you see like over the baby to see the wrap? So if we wanted to just take this wrap and fold it in half, 
Ah, el segundo lo podemos doblar a la mitad. We could just tuck it over the baby. Y solamente ponerlo encima y meterlo a las orillas del bebé. Que todo el resto de la tela quede abajo de él. So that baby is wrapped nice and tight. So, aquí tenemos a un bebé envuelto. Then you pull it up over the shoulders. Y tratas de estirar la tela sobre sus hombros. Now, another way you can do it is you can do a twist knot wrap over this wrap. Uh, otra manera de hacerlo es que el segundo pedazo de tela lo puedes usar y hacer un nudo sobre la parte de arriba del bebé. So I'm going to show you how to do that. Uh, en este momento ella te va a enseñar cómo hacerlo. What you need to do is take the wrap and find the middle part. Uh, lo que tienes que hacer es uh, agarrar el pedazo de tela, encontrar la parte de en medio. And then I'm going to lift the baby up and the assistant will put the wrap underneath the baby. Ella va a levantar al bebé, el asistente va a poner el pedazo de tela debajo del bebé. When I'm holding baby, I'm sitting on a yoga ball. Cuando ella está sentada uh, sosteniendo al bebé, se siente en una pelota de yoga. The yoga ball allows me to just rock him and soothe him with gentle movement. Uh, lo que hace la pelota de yoga es que ella puede um, hacer que el bebé se sienta confortable con movimientos suaves o simplemente uh, arrullándolo. If you're not comfortable in a yoga ball, then you can just find a stool and rock. Si no te sientes a gusto en una pelota de yoga, lo que puedes hacer es buscar un pequeño banco. We place baby in the center of the wrap. Ponemos al bebé en medio de la tela. And now we are going to take each side. Vamos a agarrar ambos lados. And we're going to tie in a knot. Y vamos a hacer un nudo. You're not going to hurt the baby, but you're going to go pretty firm. Uh, no vamos a lastimar al bebé, pero vamos a hacerlo bastante firme. I think it's that tight. Holds right here. <laughs> He's a little gassy. Yes. He's been farting. Yeah, you have to translate that. Oh, el bebé tiene bastante gas o hasta está echando peditos. So we're going to tie twice because he's pushing a little bit. Ah, vamos a hacer un nudo doble porque en este caso él está uh, empujando mucho con sus pies. Now, we're going to take one side and flip it up over his shoulder and down and around. Uh, vamos a tomar una de las uh, puntas y la vamos a pasar sobre su uh, hombro y lo vamos a poner debajo del niño. And then do the same with the second. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Tuck nice and tight in his shoulders, and then put it under his back. Lo vamos a poner bien firme sobre sus hombritos, y lo vamos a pasar por abajo, y vamos a jalar las dos puntas. Babies usually like, like nice firm wraps. A los bebés por lo general les gusta que sus envolturas estén bien justas. So if you have a baby that tends to be a little bit fussy. Uh, en caso de que tengas un bebé que está muy molesto. This might be a good wrap to do. Este sería uh, una forma ideal de envolverlo. I'm going to take this end wrap and tuck it in. Vamos a tomar una de las puntas que pasamos atrás de su hombro y la vamos a meter sobre debajo del nudo. And pull it right up through. Y lo vamos a jalar. Every time I do this, I do it a little bit different. Cada vez que lo hago, lo hago un poco diferente. So don't stress out if you do it and it doesn't look like mine. Ah, uh, entonces no te estreses si lo haces y no queda exactamente igual que el de ella. 
and do it to each side. Lo hacemos con los dos lados. Oh, he looks so cute. What I do with the top varies. I can tuck it in. Uh, lo que hacemos con las puntas uh, puede variar. So, uh, en este caso lo puedes meter or I can tuck it around the top. Alrededor del cuello o lo puedes meter de nuevo debajo del nudo. I see his little foot sticking out. Uh, podemos ver su piecito que se está asomando. So I'm just going to tuck here and there. Entonces lo vamos a tratar de meter a todo alrededor de él que quede bien justo. And there you have it. And ahí está, listo. When I'm done wrapping, uh, cuando te terminamos de envolverlo, I will then turn the baby uh, lo vamos a voltear with the head to the light. Uh, la cabeza hacia la luz. So my light source would be over here. En este caso, la, su luz estaría de este lado. I want the head higher than the body. Uh, la cabeza debe de estar más alta que su cuerpo. And I'll put a bean bag underneath his head. Por lo tanto, vamos a poner one. una pequeña almohadita debajo de su cabeza. We are going to turn him around and do a quick picture with the light so you can see the final result. Uh, lo vamos a voltear rapidito y vamos a tomar una fotografía para que veas el resultado. This bean bag will go like this underneath him. Esta almohada vamos a ponerla de esta forma debajo de su cabeza. On the bean bag, we have several blankets. Uh, abajo have de, abajo de, hold on. Beanbag. Beanbag. Uh, there's no translation for a beanbag. So just say beanbag. Okay. <laughs> okay. Uh, yeah. Listo. Abajo de el beanbag tenemos diferentes um, capas de diferentes telas. This beanbag is the Paloma Shell beanbag and system from Brazil. Uh, este sistema se llama... Um, La Paloma Shelf y es un sistema que viene de Brasil. Gentle patting, gentle shushing. Uh, podemos usar golpecitos, uh, podemos uh, usar ruidos con la boca para que tranquilizar al bebé. Now you'll see a quick picture and setup of the light. Baby is now wrapped and ready and on the bean bag. The light source is a single light source, 86 inch PLM umbrella. Ahora el bebé ya está a gusto, envuelto y um, tenemos la luz atrás. Uh, 86 inch. How many? 86 inch. A la luz es de 86 pulgadas. ¿Qué más? Umbrella. Oh, la luz es de 86 pulgadas, una sombrilla de 86 pulgadas. I am shooting with a 5D Mark, Canon 5D Mark III. Está, está utilizando una cámara Canon 5D Mark III. With a Sigma 35 mm lens. Con un lente de Sigma de 35 milímetros. For working with children and family, I use the 24 to 70. Para trabajar con niños y con la familia usa un lente 24-70. So here we go. Oh, shoot. Darn it. When I'm shooting, I'm going to angle my camera down to the head of the baby. Uh, cuando toma la fotografía, va a poner su cámara en un ángulo hacia la cabeza del bebé. And I'm going to angle up and shoot down. Ready? Pass okay. mm -hmm. uh, Va a poner el ángulo de arriba hacia abajo y va a tomar la fotografía. Okay. I'm shooting at 160, 160, 2.8. Uh, está fotografiando con 160, 160.8. Mm. 
With a pose like this, con una pose como esta, you can add a hat. Puedes añadir un sombrero. For transition, un gorrito. And then start unwrapping. Uh, para hacer la transición, puedes empezar a quitar el, el, la envoltura. And start getting down to a naked position. Y empezamos a dejar el bebé desnudo. We will have future videos that explains this process. En el futuro se hará el, un video para explicar este proceso. This video is just to show you a basic wrap setup with single light. Este video es para explicar cómo envolver a bebé y tomar una fotografía con una luz sencilla. So thank you for watching. So muchas gracias por vernos. Please make sure that you visit me at tayopanonline.com. Uh, por favor, asegúrate de que nos visitas en la página de taopan.com where we are going to be listing more courses and videos that are being translated in Spanish. Donde vamos a publicar más videos y um, que están traducidos al español. Chao. Chao.